，终于出太阳了，把那个卷帘布啊，把它摇上去。这样的话，等到下午的时候，这个太阳太阳就晒到这个篮里面去了。那边是怀孕的、待产的，这边全是下了牛犊的。这片场地挺大的，但这边的牛比较少，全是这个小牛犊，所以这个场地上面很干净。这边的几块田的黄竹草全部盖上薄膜了，这种黄竹草零下四五度就会死掉。我看了一下天气预报啊，初六、初七我们这里降温了，最低温度零下八度。今年很多地方的黄竹草可能都保不住啊。之前呢，都是盖牛粪，盖牛粪有好处啊，牛粪的肥力种这个草还是没问题的，因为每年都会放点那个沼气水进去，那效果更漂亮。但是因为去年的干旱啊，这个草产量太低了，正宗正儿八经就割了两次。没什么产量，所以今年就懒得上牛粪了。这边还堆了这么多牛粪，上次人家要拉，太少了，懒没时间，所以让人家过年再来拉。我这个牛场啊，最缺的就是地方。很多人说，为什么你的母牛不放出去？我也想放，没有那么大的运动场，场地有限，只能让他们关到篮里面圈养。还有一点就是说，我们的土杂牛比较多，像这种母牛的话，它比较烈，它有可能会顶架。你带胎的母牛啊，如果一旦打架之后，有可能会造成母牛早产，所以也是一大风险。所以干脆就把它们圈养算了，毕竟我们的男还可以，只要你把这个卷帘不打开，这个男里面都有太阳。不会像有些朋友的场地啊，那个棚建在那么矮。像我们的棚啊，最高的地方有五六米，这外边都有五米多。所以只要两边打开，通风、太阳都没问题。这个场地设施也好，条件也好，这个牛肚一舒服，这个小牛肚都长得快。我发现今年我们。这这两批牛犊，包括上次转的那批跟这一批牛犊，都长得挺快的，比起去年来说，真的要快多了。这当然呢，也有一方面是场地原因，也有一方面是技术问题。毕竟自己养了几年了嘛，多多少少也相对于以前来说，比以前要好很多了。再说，我们也在优化我们的养殖方式，优化方案，尽量。让这些牛犊啊，长得好一点，漂亮一点。像这两头，这一头比这一头要大十天，这头是两个月了，那一头是一个多月，还可以吧？毕竟品种放在那里，又不是跟人家一样全部用的进口东京。像这样的牛长得这么快，也算不错了。毕竟是冬天嘛，这个季节吃的东西还是比较少。如果是到了四五月份，有那种牛鞭草吃，这个牛都会长得更快。像现在就吃一点干稻草。我发现这个小牛犊其实养起来也不是很难，让它们吃好，吃的多元化，多吃点青草，把外部的环境啊创造好一点。开始第一年养繁殖母牛的时候，也丢过牛犊，像现在会越来越少。像今年的话，出了两头牛产的，一头早产的，其他的牛犊全部没问题。毕竟做到百分之百太难了，多多少少都会出现一定的问题。通过这几年的摸索呢，相对于以前来说要顺手一点了。牛犊哎，也要漂亮多了。